সরকারি সাদাত কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্নেহের শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আসো আশা করি সবাই ভালো আসো সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যারা প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার কীর্তত্ব শাখায় অধ্যয়ন করছো তাদের সকলে আমার এই স্লাইডগুলো থেকে উপকৃত হবে এবং বিশেষ করে অনার্স তৃতীয় বর্ষ তোমরা প্র্যাকটিক্যালের জন্য উপকৃত হবে অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং কীর্তত্ব ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এই স্লাইডগুলো তৈরি করা হয়েছে স্নেহ শিক্ষার্থীরা আমি এম ডি মাহমুদ প্রভাষক সরকারি সাদত কলেজ টাঙ্গাইল তাহলে আজ আমরা মূল স্লাইডগুলো দেখার পূর্বে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সরকারি সাদত কলেজ কর্তৃপক্ষকে এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগকে এবার আসো আমরা মূল স্লাইডে চলে যাই এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কি হতে পারে অর্ডার পনেরো নাম্বার মেলো ফেকা দেখো মেলো শব্দ অর্থ হলো উল অ্যান্ড ফেকা শব্দ তো ইট মানে খাওয়া অর্থাৎ এই অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীরা উল খেয়ে থাকে কমন নাম হলো চিউইং লিক বা বার্ড লিক অর্থাৎ পাখিদের শরীরও এরা থাকে এবং পাখিদের যেহেতু পশম থাকে সেই পশমগুলোকে তারা খেয়ে ফেলে এছাড়া উলের মধ্যে থাকে কার্পেটের মধ্যে থাকে অনেক সময় দেখবে কার্পেটের গোড়া থেকে ছিঁড়ে চলে আসছে অনেকগুলো এরা গোড়া থেকে কেটে দেয় এরা ছোট অপক্ষল আকৃতির পতঙ্গ এদের অ্যান্টিনা ক্যাপিটেট বা ফিলিফর্ম ধরনের হয়ে থাকে মনে আছে তোমাদের ক্যাপিটেট মানে কি অ্যান্টিনার সর্বশেষ খন্ডাংশগুলো যদি হঠাৎ করে বড় হয়ে যায় ওই অ্যান্টিনাগুলোকে আমরা বলবো ক্যাপিটেট আর ফিলিফর্ম তো জানোই প্রতিটা খন্ডাংশ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায় গোড়ার দিকে প্রশস্ত হয়ে ধীরে ধীরে হ্যাঁ ঠিক বললাম কি ঠিক বলিনি ফিলিফর্ম মানে হলো প্রতিটি খন্ডাংশ প্রায় একই ধরনের তখন ওই ধরনের অ্যান্টিনাকে আমরা বলবো ফিলিফর্ম প্রিয় শিক্ষার্থীরা বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হলে এই বিষয়গুলো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ভালো মনে থাকবে দেখো মুখ্যপাঙ্ক কর্তন এবং চর্বণ উপযোগী এরা এদের ম্যান্ডেবল বেশ শক্তিশালী এদের টার্সার সর্বদাই এক থেকে দুই খণ্ড বিশিষ্ট দেখো এই যে টার্সার সর্বশেষ খণ্ডাংশ নখর আকৃতির মতো দেখা যাচ্ছে এদের পুঞ্জাক্ষি ছোট এবং সরলাক্ষী নাই বা সরলাক্ষী থাকবে না উদাহরণ হিসাবে আমরা পাই লিপিউরাস ক্যাপনিস এর পরে রয়েছে অর্ডার এনোপ্লুরা এনোপ্ল শব্দ তো আন আর্মড অ্যান্ড উরা মানে হলো টেইল বা লেজ এই বর্গের অন্তর্গত পতঙ্গগুলো উপরে এবং নিচে হলো চ্যাপ্টা দেখো উকুন তো তোমরা সবাই চিনো সেই উকুন এগুলো ক্ষুদ্র থাকবে চক্ষু অথবা অনুপস্থিত থাকতে পারে এবং এদের মস্তক হলো হাইপোগ্নেথাস ধরনের মুখ মস্তকে থেকে তাকাও একটু খেয়াল করো এই দেখো অর্থাৎ প্রবোসিস দিয়ে আমাদের মাথা চামড়া ছিদ্র করে মাথা থেকে রক্তগুলোকে চুষে নেয় তাহলে কি হতে পারে মুখ্যপঙ্গ পিয়ার্সিং অ্যান্ড সাকিং ট্যাগ অর্থাৎ অনুবিন্দন এবং চোষণ উপযোগী মুখ্যপাঙ্গ এদের এদের টার্সাস একটি খণ্ড এবং একটি নখর নিয়ে গঠিত উদাহরণ হিসেবে আমরা পাই পেডিকুলাস হিউমেনাস পেডিকুলাস ক্যাপিটিস ইত্যাদি পোকা বা উকুন স্নেহের শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা একটি পোকা দেখতে পাচ্ছ এর নাম হলো পিয়াজের থ্রিপস বা তামাক পোকাতেও থাকে থ্রিপস তামাকি তামাকের মধ্যে থাকে এরা থাইসেনোপ্টারা অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত থাইসেনো শব্দ হল ফ্রেঞ্চ 
and Terra of the Tolo wing. Friends, Mane Paloker Moto, Eder Dana Gulo Paloker Moto, Eberger on Dorgoto Potongulo de Honorum Tagbe, Era Modomacare Poca, Eder Antina, Calcore Daco Antina, Putir Malar Motonigulo, Active or Active Saji at the Taliki or the Parabolo de Ki. এটি হলো মনিলিফর্ম অ্যান্টিনা এদের মস্তক দেখো নিচের দিকে চলে গিয়েছে অর্থাৎ হাইপোগনাথাস ধরনের এবং এদের মুখপাঙ্গের মধ্যে তোমার একটি সামনের দিকেই থাকবে ডান মানে লাঠির মতো অংশ কাঠির মতো শক্ত থাকবে এরা ঘর্ষণ করে রস বের করে তারপরে খায় অর্থাৎ র‍্যাসপিং ঘর্ষণ অনুবিন্দন অর্থাৎ আ তোমার পিয়ারসিং হতে পারে এন্ড সাকিং টাইপ মুখপাঙ্গ হতে পারে এদের টারসাস একটি বা দুটি খন্ডাংশনীয় গঠিত উদাহরণ হিসেবে আমি আগেই বলেছি থ্রিপস থ্রিপস টাবাকি এর পরে রয়েছে হেমিপটেরা দেখো এই পোকাটিকে তোমরা সবাই দেখেছো এটা সাধারণত সবজি খেতে থাকে এবং আমাদের অনেক ক্ষতি করে উদ্ভিদের রস খেয়ে উদ্ভিদের ক্ষতি করে এবং ফলন কমে যায় এবং এটির আরেকটি নাম আছে গান্ধি পোকা এদের বন্ধ গ্রন্থি আছে এরা প্রচন্ড দুর্গন্ধ ছড়ায় যদি আমরা হেমিপটেরাকে একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব হেমি শব্দের অর্থ হলো অর্ধ বা হাফ এন্ড টেরা শব্দের অর্থ হলো উইং এদের ডানা লক্ষ্য করে দেখো এই যে এই ডানার অর্ধেক অংশ এই অংশটা হলো শক্ত অর্ধেক শক্ত প্রথম ডানার অর্ধেক অংশ শক্ত পরের অংশগুলো বেশ নরম এবং এই দেখো এটা ত্রিভুজাকৃতি স্কুটেল লামো রয়েছে এদের এদের অ্যান্টিনাল দেখো অ্যান্টিনাল হলো ফিলিফর্ম ধরনের মস্তক হলো প্রোগনেথাস ধরনের অর্থাৎ সামনের দিকে থাকবে কদাচিৎ হাইপোগনেথাস ধরনের হয়ে থাকে যেহেতু এরা উদ্ভিদের রস খায় তার মানে অনুবিন্দন এবং চোষণ উপযোগী এদের মুখপাঙ্গ এদের কম্পাউন্ড আইটা বেশ বড় থাকবে এবং এদের রূপান্তর অসম্পূর্ণ ধরনের অর্থাৎ ডিম নিম এবং অ্যাডাল্ট এই তিনটি স্টেজ দেখতে পাওয়া যায় উদাহরণ হলো নেপা ইলনগেটা নেপা ইলনগেটা এখানে আমি চিত্রটা দেখাইনি অথবা নটোনেকটা আর এখানে যে চিত্রটা আছে এটির নাম হলো অ্যাসপন গোপাস সাধারণত সবজি খেতে প্রচুর পাওয়া যায় Unish number order the homo ptera homo shop the ortholo alike aki dhoroner by aki rokom and teron shop the ortholo shot drish a burger on the goto potongi der akriti puributon shil era puributi to hotepare antina kebara choto thakbe filiform dhorone thakbe a der mostok the ho mostok niche deke or that hypognathas dhorone mostok এরা গাছের রস খায় অর্থাৎ পিয়ারসিং এন্ড সাকিং টাইপ মাউথ পার্টস এদের এদের টারসাস দেখো টারসাস এক থেকে তিন খন্ড বিশিষ্ট এই পোকাটার নাম হলো ডান্ডোবিয়া আর এছাড়া এটার আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি আমরা এফিস এফিস হলো শীতকালে সিম গাছের আগাতে দেখবা কালো 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 অসংখ্য ছোট ছোট পোকা থাকবে নরম দেহি হাত দিয়ে একটু চাপ দিলেই গলে যায় হাত লাল হয়ে যায় এগুলো হলো এফিস রস চোষণকারী পোকা আর চিত্রের এই পোকাটির নাম হলো ডান্ডোবিয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের তাহলে এক্সোটেরিক টান যে 14 টি স্পেসিমেন 14 টি শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা আলোচনা করব এন্ডোটেরিক টান 9 টি অর্ডার সম্পর্কে এখানে একটি নতুন কথা আমি বলছিলাম যে পরে বলবো এন্ডোটেরিক টান এন্ডো শব্দ হলো অন্ত অন্ত পক্কর আর কি যে সকল কীট পতঙ্গের জীবন চক্রে ডিম লার্ভা এবং পিউপা আরেকটি অ্যাডাল্ট এই চারটি দশা পাওয়া যায় ওই সকল কীট পতঙ্গকে আমরা বলবো এন্ডিটেরিগোটান ইনসেপস প্রথমে আমরা পাচ্ছি নিউরোপটেরা অর্ডার নিউরন শব্দ হলো নার্ভ অ্যান্ড টেরা শব্দ হলো উইং বা ডানা এবং কমন নাম হলো অল্ডার ফ্লাইস বা এন লায়েন্স লক্ষ্য করে দেখো এই যে চিত্র দেখা যাচ্ছে 
এদের পাখার শিরাবিন্যাস অসংখ্য লম্বা লম্বা এবং ক্রস ভেইনের উপস্থিতি ডানাকে জালে পরিণত করে লক্ষ্য করে দেখো এদের ডানা দেখতে অনেকটা জালের জালের মতো অর্থাৎ লঙ্গচিটোনাল ভেইনস রয়েছে প্রচুর এবং ক্রস ভেইন প্রচুর ক্রস ভেইন রয়েছে এদের অ্যান্টিনা হলো লম্বা ধরনের দেখো লম্বা এবং ফিলিফর্ম ধরনের এদের লার্ভা জলজ এবং কিছু স্থলজীবী এদের মুখপাঙ্গ কর্তন ইনসিসোর টাইপ ইনসিসোর অ্যান্ড চুইং টাইপ কর্তন এবং চর্বণ উপযোগী এদের টার্সি হল পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা পাচ্ছি করিডিলাস কর্নোটাস বা সিয়ালিস স্পেসিস এর পরের অর্ডারটি হল কলিওপটেরা একুশ নম্বর অর্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্ডার কৃষিক্ষেত্রে যার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকারী দিক এবং অপকারী দিক উভয়টি রয়েছে পৃথিবীতে আর্থপোড়া পর্বে যত প্রাণী আছে তার বেশিরভাগই হল প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টই হলো আরও বেশি হবে তোমার ইনসেক্টা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর ইনসেক্টা যত প্রাণী আছে তার অধিকাংশই ষাট বা সত্তর পারসেন্টের বেশি হলো এই কলিওপ্টার অর্ডারের প্রাণী কাজেই এই অর্ডারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্ডার কলিও শব্দ তল শীত বা ঢাকনার মতো ডানা থাকবে এদের প্রথম ডানাটা ঢাকনার মতো শক্ত আবরণ তৈরি করবে এদের দুই জোড়া ডানা থাকবে তার মধ্যে প্রথম জোড়া ডানা শক্ত আবরণে পরিণত হয় এটাকে বলা হয় ইলাইট্রা এবং দ্বিতীয় জোড়া ডানা থাকবে ঝিল্লিময় প্রায় সব ধরনের অ্যান্টিনা এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যেহেতু এদের অনেক স্পিসিস এবং এদের অ্যান্টিনা এগারো খণ্ড বিশিষ্ট হয়ে থাকে মস্তক প্রোগনেতাস হতে পারে হাইপোগনেতাস ধরনেরও হতে পারে এদের মুখপাঙ্গ হলো কর্তন এবং চর্বণ উপযোগী এবং এদের মস্তক নরণ ক্ষমেরা মাথা নাড়াতে পারে দেখো এই যে চিত্র যেটা বামের চিত্র এটি হলো ককসিনেল্লা ককসিনেল্লা সাধারণভাবে আমরা এটাকে লেডি বার্ড বিটল বলি এই লেডি বার্ড বিটল খুবই উপকারী একটি পোকা আমাদের এইটা এরা হলো শিকারি পোকা ধান খেতে বা সবজি খেতে থেকে এরা ক্ষতিকর পোকাগুলোকে শিকার করে ধরে ধরে খায় এবং ডান পাশের যে পোকাটি রয়েছে এটি হলো গুবরে পোকা এরা গোবরকে কালেক্ট সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অর্ডার বাইশ স্টেপ সিপ্টেরা স্টেপ সি শব্দ হলো টু স্টেট পাক খাওয়ানো বা ভাস খাওয়ানো লক্ষ্য করে দেখো চিত্রটা দেখলে বুঝতে পারবে অ্যান্টেরা মানে হলো উইংস দেখো এই যে ডানা কেমন ভাস খাওয়ানো এদের মুখপাঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং চর্বণ উপযোগী অ্যান্টিন হলো ক্লাবের ধরনের অ্যান্টিনা লম্বা হয়ে একদম অগ্রবা হালকা মোটা হয়ে যায় ওই ধরনের অ্যান্টিনাকে বলা হয় ক্লাবড মস্তক হাইপোগনাতাস ধরনের এদের অর্থাৎ মাথাটা নিচের দিকে চলে যায় এদের উদর পোস্ট স্কুটেলামে আবৃত থাকে এখানে স্কুটেলাম থাকবে এই পোস্ট স্কুটেলামে উদর বা অ্যাবডোমেনটা আবৃত করা থাকবে অর্থাৎ অর্থাৎ স্কুটেলামটা বেশ বড় এইখানে উপরের চিত্র দেখো দেখা যাচ্ছে স্কুটেলামটা বেশ বড় এদের রূপান্তর সম্পূর্ণ এবং জটিল ধরনের অর্থাৎ এদের জীবনচক্রে ডিম লার্ভা পিউপা এবং অ্যাডাল্ট প্রাণী এই চারটি দশা দেখতে পাওয়া যায় উদাহরণ হিসাবে আমরা স্টাইলপস এবং প্যারা স্টাইলপসের নাম বলতে পারি এরপর রয়েছে অর্ডার তেইশ মেকোপটেরা মেকো শব্দ অর্থ হলো লং এদের আগে চিত্র দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো লং লম্বা অ্যান্টেরা শব্দ অর্থ হলো উইং বা ডানা এদেরকে সাধারণভাবে আমরা স্কোরপিয়ন বলি বা বিচ্ছু পোকা বলে থাকি কমন নাম হলো স্কোরপিয়ন এ বর্গের অন্তর্গত পতঙ্গগুলো দেহ এবং মাথা বেশ লম্বাটে দেখো লম্বাটে মাথা এদের অ্যান্টিনা হলো ফিলিফর্ম ধরনের এদের মস্তক হলো হাইপোগনেতাস ধরনের নিচের দিকে থাকবে এদের মুখ্যপাঙ্গ কামড় এবং চর্বণ উপযোগী এবং এদের টার্সাস প্রায় সর্বদাই চার থেকে পাঁচ খণ্ড অংশ বিশিষ্ট দেখো টার্সাস আমার কার্সারের দিকে লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে পারবে এবং পরিণত প্রাণীতে দুজোড়া ডানা অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ লম্বা ও ঝল্লিক থাকবে এই ডানাগুলো লম্বা ঝল্লিক এবং একই ধরনের দেখো দেখতে উদাহরণ হিসাবে 
पेनोरपा कम्यूनिस नाम अर्डार चौबीस ट्राइकप्टेरा ट्राइक शब्द तल हेयर चूल लोम ए वर्गर अंतर्गत पतंग गुरु देह बस नरम मध्यम आकार कलोनिबासी एदे साधारण कैरिस फ्लैस बोलते साधारण केस बहन कर लार्वा अवस्था एवं तरह भरे लार्वाटी थे एंटीना मनिलिफम धरण मुखपांग हल कम एवं चर्बण उपयोगी एसास प्राय सर्वदाय चार खंड विशिष्ट होणत प्राणी दुई जोड़ा डाना अत्यंत सदृश्यपूर्ण था उदाहरण हिसाब से हेलिसास डिजिटल डिजिटेटास हेलिसास डिजिटेटास पतंगटार नाम पचिस नम्बर रही है लेविडोक्टर अर्डर लेविडो शब्द अर्थ हल स्केल अर्डारे अंतर्भुक्त प्राणी डाना अनेक आश थे ये वर्गर अंतर्गत पतंग गो दुई जोड़ा डाना थको झल्लिक है डाना गो एंटीना देखो सामने दिखे बस स्फीत अर्थात क्लैब धरण देह डाना उपांग गो आशे आवृत ये कथा तुम्हारे बोलिए आगे मुखपांग इत्यादि प्रजापति इत्यादि इत्यादि प्रजापति सब लिपिडर अंतर्भुक्त गुरुपूर्ण भूमिका पालन पूर्णांग अवस्था लार्वा पर्दा बड़ डानाधारी पतंग पीछे डाना हलटेयर परिवर्तित है सहजे देखा जाए ना एंटीना हलो सीटेसिया प्लूमस धरण एरिस्टेट धरण होते मुखपांग चोषण शोषण ए लेहन उपयोगी टार्सास प्राय सर्वत टार्सास पांच खंड विशिष्ट हो मास्का डोमेस्टिका कैलिफोरिया भोमिटोरिया इत्यादि प्राणी एर अंतर्भुक्त सैफन सैफन एपटेरा देखो सताश नम्बर अर्डर सैफन शब्द तल टीब एंड एटेरा शब्द तल उंगस ए वर्गर अंतर्गत पतंग गो छोट आकार एरा अपक्ल ए पार्श्य भाव चैप्टा ये एंटीना लक्ष्य कर देखो क्लाब धरण तीन खंड विशिष्ट होते मुखपांग बिंदन और पियार्सिन एंड सकिन टाइप एरा एरा साधारण तो फ्ली पोका यो साधारण तो मानुषे देह रक्त खे थे इँदुर देह रक्त खे थे एरा जो भाइर बहन कर आर्सिनिया पेस्टिस भाइर प्लेग रोग उदाहरण हलो संक्षिप्त एंटीना हलो जेनिकुलर धरण देखो इंगरेजी ए लक्षर मत एम्पाउंड आई बेस बड़े मुखपांड मुखपांग करतन छेदन चोषण उपयोगी और लेहन उपयोगी है ये पा हल लम्बा एवं टार्सास पाँच खंड विशिष्ट उदाहरण हिसाब एपिस इंडिका एपिस मेलिफेरा तर कलो भूमरा जो जैलोकोपा इत्यादि नाम बोलते प्रिय शिक्षार्थी तेल एक्जो टेरिकोटा और इंडो टेरिकोटा सम्पर्केल तुम्हारे बाड़ी का आर्थपोटा पर्व इन्सेकटा श्रेणी एक्जो टेरिकोटा इन्सेकट शन वैशिष्ट्य सह श्रेणीबिन्य बर्णना करते हैं आर्थपोटा पर्व इन्सेकटा श्रेणी एंडो टेरिकोटान इन्सेकट शन वैशिष्ट सह श्रेणी बिन्स बर्णना सरकारी सदत कलेज प्राणविद्या विभाग अनार्स चतुर्थ बर्ष प्रिलिमिनारि मास्टार्स छात्र छात्री एवं मास्टार्स फाइनल इयर कृतत्व शाखार छात्र छात्री जरा सिले तर सकल के धन्यवाद जाना से सरकार सदत कलेज कर आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करोम के आर सामने क्लसगुल देखार 
আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ